చిన్న సాక్ష్యం మన మధ్యలో రామగుండం నుంచి అనిల్ వారి సతీమణి మన మధ్యలో ఉన్నారు శ్రద్ధగా సాక్ష్యాన్ని వినాలి గతంలో వాళ్ళ కుటుంబంలో జరిగిన ఒక ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటారు ఈరోజు మమ్మల్ని సజీవులకులో ఉంచిన దేవునికి అలాగే మా సాక్ష్యాన్ని మీతో పంచుకుంటానికి అవకాశం ఇచ్చిన జాన్ వెస్లీ అన్నకి కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ మా వందనాలండి నా పేరు సూజన్ మా వారి పేరు అనిల్ కుమార్ తన ఎన్టీపీసీలో జాబ్ చేస్తారు ఉద్యోగ రీత్యా తనకి ఫస్ట్ పోస్టింగ్ బీహార్లో వచ్చిందండి మ్యారేజ్ అయిన వెంటనే మేము అక్కడికి వెళ్ళాము మాకు ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్కి ఒక బాబు పుట్టాడండి పెద్ద బాబు బాబు పేరు డానియల్ క్రేక్ తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్కి మాకు ఆడపిల్ల కూడా పుట్టిందండి తన పేరు లిన్సీ అయితే చాలా హ్యాపీగా గడిచిపోతూ ఉంది కానీ అక్కడ బీహార్లో చర్చలు అనేవి ఉండవండి మేము ఉన్న ప్రాంతంలో అయితే అసలు చర్చ్ అనేదే లేదు మేము టీవీ ద్వారా వాక్యం వింటూ ప్రేయర్ చేసుకుంటూ అలా గడుపుతూ ఉన్నాము ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం అంటే అందరికీ దూరంగా ఉండేవాళ్ళం కానీ ఒక కంప్లీట్ ఫ్యామిలీగా ఇద్దరు పిల్లలతో మా మా దేవుడు ఇచ్చిన ప్రేమను బట్టి మా ఇద్దరి మధ్య ఎంతో సంతోషంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళం అలా గడుస్తూ ఉన్నప్పుడు పాపకి ఒక ఎయిటీన్ మంత్స్ ఆ టైంలో ఉన్న టైంలో ఒక ఊరు వెళ్ళాం అంటే కార్కి సర్వీస్ తీసుకెళ్ళాలన్నా ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరం వెళ్ళాలన్నమాట అలా సిలుగురి అని నేపాల్కి దగ్గరలో ఉన్న ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళామన్నమాట అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కార్ సర్వీస్కి ఇచ్చేసి హోటల్లోకి వెళ్ళాము ఉండటానికి రూమ్ నుంచి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము తిందామని చెప్పి వెళ్తే పాప బాబు ఆర్డర్ ఇచ్చేసేమో వాళ్ళు తీసుకొచ్చేలోపు వీళ్ళిద్దరూ ఆడుకుంటూ ఉన్నారనమాట ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉండగా పాప సడన్గా ఏడుపు మొదలుపెట్టింది తల పట్టుకొని ఎందుకు అనేది మాకేం అర్థం కాలేదు ఒక కడుపు నొప్పేమో అంటే తల పట్టుకుంది కానీ తలనొప్పి అని మేము అనుకోలేదు అనమాట ఆ వయసులో అలాంటి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు పిల్లకి ఏం లేదు సడన్గా ఏడుపు మొదలు పెట్టింది కదా ఏమన్నా కడుపు నొప్పేమో అని చెప్పి రూమ్కి తీసుకెళ్ళి ముందేద్దామని చెప్పి తీసుకెళ్ళాను అనమాట పాప అసలు ఏమీ చేతుల్లో అలివి కావట్లేదు బాగా ఏడుస్తుంది ఇంకా మా వారు చూసేసరికి బెడ్ మీద ఇలా పడుకో తన బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి నేను రూమ్ డోర్ వేద్దాం అనుకునే లోపు తను వెనక్కి పాక్కుంటూ వెళ్ళిపోయిందంట అది మా వారు చూసి ఇంకా వెంటనే తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయామండి అసలు ఆ క్షణంలోనే పాప అన్కాన్షియస్ అయిపోయింది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మాకేం అర్థం కాలేదు నోటి నుంచి నురుగు వచ్చేస్తుంది అసలు ఇంకేమీ కాన్షియస్లో లేదనమాట అక్కడ నుంచి త్రీ మినిట్స్ గ్యాప్లో నియోషా గెట్వెల్ అని చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ ఇక్కడ మనకి అపోలోలో ఎలాగో అక్కడ నియోషా గెట్వెల్ అన్నది అంత పెద్ద హాస్పిటల్ అనమాట అలాంటి ఒక హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాము తీసుకెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్స్ అందరూ అడుగుతున్నారు అనమాట పాప అన్కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం టెస్టులు చేయాలన్నా ఏం అర్థం కావట్లేదు వెళ్ళంగానే మనల్ని హిస్టరీ అడుగుతారు అనమాట ఏమైంది ఎందుకు జ్వరం వచ్చిందా జలుబు వచ్చిందా లేకపోతే ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఇంతకుముందు ఏమన్నా అడ్మిట్ చేశారా పాపకు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూ అందా అని వాస్తవానికి పాపకు అసలు ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఎటువంటి చిన్నగా ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి ఏమన్నా జలుబు చేసి ఉంటుందేమో కానీ అసలు హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవే లేవన్నమాట వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఏంటి ఏంటి అని మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఏదో ఒకటి చెప్పండి సడన్గా అయితే అన్కాన్షియస్ అవ్వరు అన్కాన్షియస్ అవ్వటానికి ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది ముందు సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి మీకు ఏమన్నా అలా కనిపించిందా అని చెప్పి ఎన్నో రకాలుగా మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు అనమాట అడుగుతుంటే మేము ఎంత జ్ఞాపకం చేసుకున్నా అసలు ఏమీ లేదు ఆఖరి నిమిషం వరకు పాప ఆడుకుంటూనే ఉంది సడన్గా అయింది మేము ఏం చెప్పలేకపోతున్నాం ఆఖరి నిమిషం వరకు ఆడుకుందండి హెల్తీగా ఉంది ఏ హెల్త్ ఇష్యూ లేదన్నాం అలా ఒక రెండు రోజులు గడిచిపోయినాయి పాపని వాళ్ళు స్కాన్ చేద్దామన్నా సరే కంప్లీట్ సపోర్ట్స్ మీద ఉందన్నమాట హార్ట్ బీట్ పల్స్ ఏవి కంట్రోల్లో లేవు లేకపోయేసరికి కనీసం సిటీ స్కాన్కి ఎంఆర్ఐ స్కాన్కి తీసుకెళ్లాలంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు అట్లీస్ట్ బ్రీత్ తీసుకోగలగాలన్నమాట సపోర్ట్స్ అంటే అన్నీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఇవన్నీ పెట్టి వాళ్ళ మెషిన్లోకి పాపను పంపించలేరు అందుకని వాళ్ళు కనీసం వాళ్ళ టెస్టుల ద్వారా చేయటానికి కూడా పాప బాడీ సహకరించట్లేదు వాళ్ళకి ఏం అర్థం కావట్లేదు ఫర్దర్గా ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళటానికి ఇహ టూ డేస్ గడిచిపోయిన తర్వాత ఏమన్నారంటే ఇంక ఈ సిచ్యువేషన్లో మరి మీరు ఏమి చెప్పలేకపోతున్నారు మేము ఎంత ఆలోచించినా మాకేమి రూట్ కాస్ తెలియట్లేదు కాబట్టి ఏదైతే అది అయింది మేము సపోర్ట్స్ మ్యాక్సిమం ఉంచి ట్రై చేస్తాము పాపకైతే సిటీ స్కాన్ తీయాలి తీస్తే మేబీ బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం ఉంటేనే ఇలా జరుగుద్ది కాబట్టి స్కాన్ తీస్తాము అని చెప్పి చెప్పారనమాట ఇంకా సరే అని చెప్పాము తీసిన తర్వాత చూసి ఏం చెప్పారంటే 
పాపకి ఇంటర్నల్గా పైన అయితే ఒక దెబ్బ లేదు ఒక ఏమీ లేదనమాట ఇంటర్నల్గా మొత్తం బ్రెయిన్లో బ్లడ్ బ్లీడ్ అయిపోయి ఉందంట అది చూసి మాకు చెప్పారు ఏమన్నా దెబ్బలు తగిలినాయా లేకపోతే దెబ్బ తగిలితే పైన వాపు లేకపోతే కమిలినట్టు అది కనిపిస్తుంది కానీ పాప తలంతా హెయిర్ కూడా మొత్తం తీసేసి చూశారు అసలు అలాంటిది ఏమీ లేదనమాట మరి ఇంటర్నల్గా ఎందుకు జరిగింది అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు సరే ఎందుకు జరిగింది అని ఆలోచించే అంత టైం మనకు లేదు కానీ ప్రస్తుతం ఇది ప్రాబ్లం కాబట్టి పాపకి ఒక డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ ద్వారా రైట్ సైడ్ అనమాట ఈ చెవు పై భాగంలో డ్రిల్ చేసి బ్లడ్ తీసేస్తే కొంచెం ఏమన్నా కాన్షియస్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాన్షియస్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ పాప మాత్రం ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్గా ఉంటుంది అది కూడా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సే కనీసం పరిస్థితి టూ వర్స్గా ఉంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక ట్రయల్ అయితే చేద్దాము బేబీ బాడీ కూడా సహకరించదు కానీ ఊరికినే వదిలేసే బదులు ఒక ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము అని చెప్పారు అనమాట ఇక సరే అని ఒప్పుకున్నాము ఒప్పుకున్న తర్వాత పాపకి బ్రెయిన్కి ఇక్కడ హోల్ చేసి డ్రిల్ చేసి బ్లడ్ ఒక చిన్న ఇంత గిన్ బౌల్లో అనమాట ఆ బ్లడ్ మొత్తం సక్ చేసి తీసుకొచ్చి మాకు ఆపరేషన్ థియేటర్ బయటకు చూపించారు ఇంత బ్లడ్ ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చేసి ఉంది బ్రెయిన్ లోపల అని చెప్పి ఆ డ్రిల్ చేసిన పార్ట్ బ్రెయిన్కి చేస్తాం కాబట్టి అది ఏ అవయవం కెళ్ళే నర్వో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ అవయవాలు మాత్రం ఒకవేళ కాన్షియస్లోకి వచ్చిన లైఫ్ లాంగ్ పని చేయవు అని చెప్పారు ఎందుకంటే డ్రిల్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి కూడా ఒప్పుకున్నాము సరే అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి చూపించారు రూమ్కి వెళ్ళిపోయి ప్రేయర్ చేసుకున్నాం అనమాట నేను మా తమ్ముడు మా వారు కలిసి ప్రవ్వ ఏంటి ఇలా మాకేం అర్థం కావట్లేదు డాక్టర్లకే అర్థం కావట్లేదు సడన్గా అసలు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటి మరి వీళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారు మీరే మాకు సహాయం చేయాలి డాక్టర్ని నమ్మి మేమేమీ చేయలేము వాళ్ళ మాటలు కాదు వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు సరిపోవు మీరే మాకు ఏదో ఒకటి చేయాలి ప్రభ మీరే కార్యం చేయండి అని చెప్పి అలా ఐసీయూలో ఉంటారు కాబట్టి మనల్ని అసలు అలౌ చేయరు అనమాట పొద్దున ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చూసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో చూసుకోవటం అంతే మిగతా టైం అంతా ఇంకా హోటల్ రూమ్లో కూర్చొని ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇంకా మేమేమీ చేయలేని పరిస్థితి అనమాట ప్రభ మీరే మాకు సహాయం మీరే మాకు సహాయం చేయండి మీరే కార్యం చేయండి అని చెప్పి అలా ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉండగా దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చారండి ఏషియా నలభై మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన అండి ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలచును మీరు దాన్ని ఆలోచింపరా నేను అరణ్యంలో త్రోవ కలగ చేయుచున్నాను ఎడారిలో నదులు ప్రా పార చేయుచున్నాను అని చెప్పి అయితే ఇంకా ఆ ప్రేయర్ చేసుకుంటూ దేవుడు మేము పొద్దున్న చేసుకున్నా మధ్యాహ్నం చేసుకుని ఎప్పుడు బైబుల్ చదువుతున్నా అదే వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారనమాట నాకు నేనేమనుకున్నానంటే ఓకే వాళ్ళు ఎంత వర్స్ సరే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అన్నారు ఏదన్నా వాళ్ళకి తెలిసిన జ్ఞానంలో వాళ్ళని చెప్పనివ్వండి దేవుడైతే కార్యం చేస్తానని చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఆ విశ్వాసంతో అదే దేవునికి ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట అలా ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉంటున్న టైంలో పాపని ఆపరేషన్ థియేటర్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత కొంచెం కాన్షియస్నెస్ అంటే స్పృహలోకి రాలేదు కానీ ఫింగర్స్ని టచ్ చేసిన మన అరిపాదాలని టచ్ చేసిన పాప సెన్స్ చేస్తుందనమాట అని చెప్పి హాస్పిటల్ నుంచి మాకు కాల్ చేసి చెప్పారు కాల్ చేసి చెప్తే మేము వెళ్ళి చూసామన్నమాట వెళ్ళి పట్ మేము వెళ్ళి పట్టుకోగానే చేయి వేళ్ళు టచ్ చేయంగానే వేళ్ళు ముడవటం అరికాళ్ళు పట్టుకోగానే ఆ వేళ్ళన్నీ కదల్చడం చేసింది ఎంతో సంతోషించాం నిజంగా డాక్టర్లు కుదరదన్నారు కానీ దేవుడు కార్యం చేశారు అని చెప్పి అయితే అంతా బాగానే ఉంది ఇంకా ఆ ఫైవ్ మినిట్సే చూసుకున్నాం మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ప్రభ ఇంతవరకు మీరు సహాయం చేశారు కదా ఇక పూర్తిగా స్పృహలోకి రావడానికి కూడా మీరే సహాయం చేయండి అని ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట అలా చేసుకుంటూ ఉండగా మళ్ళీ నైట్ ఒక సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత ఒక కాల్ వచ్చింది హాస్పిటల్ నుంచి ఒకసారి మీరు రండి అని మేము ప్రేయర్లోనే ఉన్నాము మా వారికి వచ్చింది కాలు ఆయన మాట్లాడిన విధానం చూస్తే ఏమైంది ఏమై హాస్పిటల్కి రమ్మంటున్నారు అన్నారు ఏమైంది అని అడిగితే ఏం లేదులే ఒకసారి రమ్మంటున్నారు పదండి వెళ్ళేసి వద్దాము అని చెప్పి చెప్పారనమాట సరే వెళ్ళాము హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసరికి ఇంకా పాప్ చనిపోయిందని చెప్పారు ఇంకా మాకేం అర్థం కాలేదు అదేంటి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా ఆరు గంటల క్రితం కూడా అసలు ఏమీ చలనం లేని పిల్లకి చలనం వచ్చింది రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్న టైంలో అసలు ఇలా జరిగిపోయింది అనేసరికి మాకు ఇంక ఏమి మాటలు రాలేదు అసలు ఏం అర్థం కాలేదు అనమాట సిచ్యువేషన్ చాలా బాధపడి ఇంకా అక్కడ నుంచి బేబీని బాడీని తీసేసుకొని ఇక్కడికి విజయవాడ మాది విజయవాడ అండి విజయవాడ వచ్చి ఆ కార్యక్రమం అంతా చూసుకున్న తర్వాత 
ఈ పాప నాకు ఎంత అలవాటు అంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళదు అనమాట నేను వంట చేయాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నిద్దట్లో నేను లేచినా తనకు తెలిసిపోయింది అంత అంటుకొనే ఉండాలి నేను వంట చేయాలంటే వెనకాల ఇంకొకళ్ళు వచ్చి నా నా వీపుకి ఆనిచ్చి పట్టుకుంటే నేను ఎదురు వంట చేయగలను అనమాట అంత అటాచ్మెంటు క్షణం కూడా వదిలి ఉండేది కాదు అలా ఉన్న పిల్ల ఒక్కసారిగా నా పక్కన లేకపోయేసరికి నాకు ఇంకేమీ తోచట్లేదు ప్రతి క్షణం ఆ తలంపులతో బాగా చాలా బాధ అసలు నిద్ర పట్టట్లేదు పగలు లేదు రాత్రి లేదు తెలియకుండా అసలు నాకు ఇంకా నిద్ర లేని రాత్రులు గడిపాను అనమాట ఒక సంవత్సరం రోజుల పైన ఇక దాంతో నాకు ఎదురుగా మా బాబు ఉన్నా సరే వాడితో మాట్లాడలేకపోతున్నాను వాడితో ప్రేమగా ఉండలేకపోతున్నాను నాకు ఇంకా ఆ పాపే మైండ్లో ఉండిపోయింది అనమాట ఇక జీర్ణించుకోలేక అప్పుడు ఇంకా నాకు షుగర్ థైరాయిడ్ రెండు అటాక్ అయినాయండి అవి కూడా చాలా హై స్టేజ్లో ఉన్నాయి అనమాట నాకేంటంటే ఇంకొక బేబీ వస్తే తప్పించి నేను ఈ బాధ నుంచి బయటికి రాలేను అని చెప్పి ప్రభ మీరు నాకు ఒక బేబీని ఇవ్వండి నాకు మీరు బేబీని ఇస్తే తప్పించి నేను ఈ బాధ నుంచి బయటికి రాలేను అని చెప్పి అలాని ఇక డాక్టర్స్ని వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేస్తుంటే ఒకరు కాదండి ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ హోమియోపతి అలోపతి అందరు ఒకరి తర్వాత అంటే ఒకరి దగ్గరికి వెళ్తే ఒకరు నీకు పాసిబిలిటీ లేవమ్మా ఇంత షుగర్స్ థైరాయిడ్ నీకు ఇంత హైలో ఉన్నప్పుడు నువ్వెందుకు మళ్ళీ ఇంకో ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ప్రెగ్నెన్సీ అంటే నీ లైఫ్ రిస్క్ ఎందుకు నీకు అసలు పిల్లలు లేకపోతే నువ్వు ఇంత ఆరాట పడాలి కానీ నీకు ఆల్రెడీ ఒక బాబు ఉన్నాడు కదా హ్యాపీగా తను చూసుకుంటూ నువ్వు బతకొచ్చు కదా ఎందుకు నీకు మళ్ళీ నీ లైఫ్ మీదకి రిస్క్ తెచ్చుకుంటావు ఒకవేళ ఏమన్నా జరిగితే ఆ ఉన్న పిల్లోడికి కూడా తల్లి లేకుండా అయిపోయిద్ది కాబట్టి నువ్వు ఆ ప్రెగ్నెన్సీ అన్న ఆలోచన ఆలోచించి మాకు నువ్వు హెల్దీగా ఉంటావు ట్రై చేయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నువ్వు హెల్దీగా ఉండి ఉన్న బేబీని చూసుకో అని చెప్పి చెప్పారనమాట సరే ఈ అలోపతి డాక్టర్లు ఇలా చెప్తున్నారు ఇలా కాదు అని చెప్పి సరే హోమియోపతి మెడిసిన్కి వెళ్ళాము హోమియోపతి మెడిసిన్ ఫేమస్ డాక్టర్స్ ఎవరైతే హైదరాబాద్లో ఉన్నారో వాళ్ళని వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేసామన్నమాట వాళ్ళని అడిగితే కూడా నా రిపోర్ట్లు అవన్నీ చూసి ఇంత సివియర్గా ఉన్నప్పుడు నీ హెల్త్ నువ్వు హెల్దీగా ఉండాలని చూసుకో అమ్మ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి కాదు అసలు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలే నీకు లేవు అయినా సరే అసలు నువ్వు ఆ తలంపులో కూడా ఉండొద్దు ఒకవేళ అలాంటి తలంపు నీకు ఏదన్నా ఉందంటే అది నీ ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకొని ఉన్న బిడ్డకు కూడా తల్లి లేని దాన్ని చేస్తావు నువ్వు కాబట్టి ఆ ఆలోచన వద్దని చెప్పి ఆవిడ అదే చెప్పారనమాట సరే ఇలా కాదు ఆయుర్వేదంలో అయితే కలుగుతాయి అని చెప్పి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా ఫలానా చోట మెడిసిన్స్ వాడితే పిల్లలు కలిగారు అలా కలిగారు అని చెప్తుంటే మళ్ళీ అలా ఆయుర్వేదం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను వాళ్ళు కూడా నా రిపోర్ట్స్ అంత హైగా ఉన్నాయి అనమాట నేను కనీసం చెప్తున్నానండి ఒక ఒక స్టేజ్లో ఎలా వెళ్ళిపోయానంటే కనీసం వాష్రూమ్ దేనికి లెగవాలన్నా సరే నా పనులు నేను చేసుకోలేకుండా ఉన్న స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాను బెడ్ మీదే ఉంటే మా వారు వచ్చి నన్ను పైకి లేపుకొని తీసుకెళ్తే తప్పించి నేను లెగవలేని పరిస్థితి నేను అన్నం తినాలన్నా తను వచ్చి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి నాకు తినిపిస్తే నేను తినే స్టేజ్లోకి వచ్చేసాను అంత హెల్త్ పాడైపోయి బెడ్ మీదే ఉండిపోయిన స్టేజ్లో ఉన్నాను అనమాట అలాగా ఉన్న స్టేజ్లో ఇక నిరాశ ఎక్కువైపోతుంది ఏంటి నిజంగా నేను నా కోరిక ఉంది కానీ ఇంకా నా ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతుంది అయితే ఇక నాకు పిల్లలు కలగరేమో నిజంగా వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కదా నాకు ఇంకా పిల్లలు కలగరేమో సరే ఉన్న పిల్లోడికి కూడా ఉండకుండా పోతానని చెప్తున్నారు అని చెప్పి ఇంకా ఆలోచించుకుంటూ ప్రవ్వ ఏంటి మరి నా బాధ ఏంటి అని చెప్పి అలాగే ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నానమాట కా అప్పుడు మా ఇంటికి ఒక దైవజనులు వచ్చారండి ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పారంటే ఇలా బాధలో ఉండి చాలా ఆయనకి బాధతో చెప్పాను నా బాధ తీరట్లేదండి ఉన్న పిల్లోడితో కూడా నేను హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాను పాప లేదన్న బాధ పాప ఆలోచనలే నన్ను నిద్ర లేకుండా చేసేస్తున్నాయి నేను అది మర్చిపోలేకపోతున్నాను బయటికి రాలేకపోతున్నాను అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట చెప్తే ఏం కాదమ్మ దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు చనిపోయిన వాళ్ళని కూడా తిరిగి లేపారు దేవుని డాక్టర్ల కంటే వీళ్ళ సొంత జ్ఞానం కాబట్టి వీళ్ళు నేర్చుకున్నది కాబట్టి ఏం చేయలేరు కానీ మానవుని సృజించింది అయితే దేవుడు కదా దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు డాక్టర్లు నీకున్న పార్ట్స్ని బాగు చేయలేకపోవచ్చు కానీ మనం సృజించిన దేవునికి ప్రతిదీ ఆధీనంలో ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే నీ ఆరోగ్యం మొత్తం సెట్ అయిపోయిద్ది నీకు పిల్లలు కలుగుతారు నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడు నువ్వు విశ్వాసంగా దేవుని నందు నమ్మికి ఉంచి నువ్వు ప్రేయర్ చేసుకో అని చెప్పి చెప్పారనమాట ఇక అప్పటి వరకు కొంచెం నిరాశతో ఉన్న నాకు ఆయన మాటలు చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయి ఇక అప్పుడు నుంచి ప్రేయర్ చేసుకోవటం స్టార్ట్ చేశాను అప్పటి వరకు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ హోప్స్ వదిలేసుకున్నాను అనమాట ఈ పరిస్థితి అంతా ఇంకా నాకు పిల్లలు కలగరేమో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రెండు సిజరిన
దేవుడు ఆయన ద్వారా పంపించి ఆయన మేము పిలవలేదండి అసలు అనుకోకుండా ఆయనకు ఆ నడిపింపు ఇచ్చి ఆయన మా మధ్యకు పంపించారనమాట ఆయన ఇచ్చిన మాటలు ధైర్యంతో ఇంకా మళ్ళీ ధైర్యంగా ప్రవ్వా కాదు నాకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న నేను డాక్టర్లకు అయితే అసాధ్యమేమో నీకు అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు మమ్మల్ని సృజించిన వారు మీరు కదా సమస్తము మీరు పలకగా కలిగినాయి కదా ప్రవ్వా నా ఆరోగ్యాన్ని మీరే మెరుగుపరచండి నాకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి మీరే సహాయం దయచేయండి ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు ఒక్కళ్ళు ఇస్తే తప్పించి నాకు గర్భం రాదు డాక్టర్ల వల్ల నేను ఏదో మందులు వాడితేనో నా శక్తి సామర్థ్యాల వల్ల అవ్వదు మీరు మీరు ఇస్తే కానీ నాకు గర్భఫలం రాదు మీరే నాకు సహాయం దయచేయండి అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకున్నామండి ఇద్దరం కలిసి అదే ప్రార్థన చేసుకున్నాము ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత ఆయన వచ్చి వెళ్ళిన ఒక సెకండ్ మంత్కి నేను కన్సీవ్ అయ్యాను ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫామ్ చేశారండి కన్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఎంతో సంతోషించాము తర్వాత ఇంక అప్పటి నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫామ్ అయిన తర్వాత నుంచి ప్రేయర్ ఏంటంటే ప్రవ్వ నాకు ఏదో ఒక బిడ్డను ఇచ్చారనుకోండి నాకు కోల్పోయిన బిడ్డ రూపము అదంతా నా మైండ్లో ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీనెస్ నాలో రాదు కోల్పోయిన బిడ్డ గురించి ఉన్న బాధ నా జీవితాంతం ఉంటుంది అలానే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఇంకోసారి కనలేను నేను నాకు ఇంకొక్క అవకాశమే ఉంది నాకున్న ఆరోగ్య పరిస్థితి బట్టి ఆ ఒక్క అవకాశం కూడా లేదు కానీ మీరు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఒక్క అవకాశం కాబట్టి నాకు పుట్టబోయే బిడ్డ నేను ఏ బిడ్డనైతే కోల్పోయానో అలాగే అదే రూపురేఖలతో తనని చూస్తే నాకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి నాకు ఇంకొక పాప లేదు అన్న ఆలోచన రాకూడదు నేను కోల్పోయిన బిడ్డను మీరు నాకు మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చారన్న ఇదిగా ఉండాలి ఏది ఒక్క రూపంలో కూడా ఏమి మార్పు ఉండకూడదు తన మనస్తత్వంలో కానీ దేనిలో మార్పు ఉండకూడదు ప్రభా నాకు అలాంటి బిడ్డనే ఇవ్వండి అది కూడా మళ్ళీ మీరు నాకు బిడ్డని ఇస్తారు కానీ అదే బిడ్డని ఇచ్చారా వేరే బిడ్డని ఇచ్చారో నాకు తెలియదు కాబట్టి ఆ పాపకి ఎక్కడైతే ఆ ఆపరేషన్ చేశారో ఆ డ్రిల్ చేసిన చోట మీరు ఆ మచ్చని పుట్టబోయే పాపకి అదే ప్లేస్లో మచ్చు ఉండాలి అలాంటి ఒక మచ్చతో నాకు ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు కానీ నేను కోల్పోయిన బిడ్డను మీరు నాకు తిరిగి ఇచ్చారన్న ఆనందం నాలో రాదు అప్పుడు నేను కోల్పోలేదు దేవుడు మళ్ళీ నాకు తిరిగి ఇచ్చేసారన్న ఆనందంతో నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అలా కాకుండా మీరు మామూలుగా నాకు ఏదైనా బేబీని ఇచ్చారంటే నాకు హ్యాపీనెస్ ఉండదు నా లైఫ్ లాంగ్ ఆ బా ఆ పాప జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే రూపం వేరు అన్నీ వేరు కాబట్టి నేను నాకు ముగ్గురు పిల్లలుగా భావిస్తాను అని చెప్పి దేవుడితో ఇలాగే నా మనసులో ఏదైతే ఉందో అదే చెప్పుకుంటూ ప్రభ నాకు మీరు అలా ఇస్తే కానీ నాకు సంతోషం ఉండదు నాకు ఆనందం ఉండదు మీరు నాకు అలాంటి ఒక పాపని ఉండదు మళ్ళీ ఆడపిల్ల అయ్యి ఉండాలి అదే రూపురేఖలతో పుట్టాలి అదే మనసత్వంలో పుట్టాలి ఆ మచ్చతో సహా పుట్టాలి నాకు అలాంటి బేబీని మీరు నాకు ఇవ్వండి ప్రభ నేను ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ నేను ఎవరినైనా అడిగినా సరే ఇలా అడగొచ్చా దేవుణ్ణి అని అంటే నాకు ఇలా కావాలనిపిస్తుంది దేవుడు నాకు వేరేగా బేబీ ఇస్తే నేను ఆనందం పొందలేను బేబీని నాకు ఇచ్చినా సరే అని చెప్తూ ఉంటే నువ్వు పిచ్చి దానిలో మాట్లాడుకు నీకున్న పరిస్థితిలో అసలు గర్భఫలం రావటమే గొప్ప ఉన్న దాంతో నువ్వు సాటిస్ఫై అవ్వాలి కానీ నాకు అలా కావాలి ఆడపిల్లే కావాలి అలాగే ఉండాలి ఇవన్నీ అర్థం లేని మాటలు ఏదైనా దేవుని చిత్తం అని నువ్వు ప్రేయర్ చేయాలి కానీ నాకు ఇలాగే కావాలని ప్రేయర్ చేయకూడదు అది తప్పు మూర్ఖత్వంగా చేయి మాకు నీకున్న పరిస్థితిలో ప్రెగ్నెన్సీ ఇచ్చినందుకు నువ్వు చాలా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ నువ్వు అలా ప్రేయర్ చేసుకో మీ మీ చిత్తాన్ని అప్పచెప్పుకొని ప్రేయర్ చేసుకో అన్నారు అందరూ అలా చెప్తున్నారు కానీ నా బాధ నాకు తెలుసు అనమాట వేరేగా ఇస్తే నేను ఆ జ్ఞాపకాల నుంచి బయటికి రాలేను ఎందుకంటే పద్దెనిమిది నెలల ఆ పాపను నేను పెంచాను నాతోనే ఉంది కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ జ్ఞాపకాలు పోవు ఆ బాధ నాకు తీరదు త్రీ అలా నేను పాపను కోల్పోయిన తర్వాత రెండు వేల పన్నెండులో పద్నాలుగులో పాప చనిపోయిందండి ఒక టూ ఇయర్స్ అయినా సరే నేను ఏమి ఇంచి కూడా బయటికి రాలేకపోయాను కాబట్టి నాకు మళ్ళీ అలాంటి పాపని ఇస్తే కానీ నాకు సంతోషం ఉండదని ప్రభు దగ్గర అయితే నేను అదే అడిగాను అనమాట ప్రభు మరి నా మనసులో అయితే ఇలా ఉంది నేను నాకు ఏది ఉందో నేను మిమ్మల్ని అది అడుగుతున్నాను మీ చిత్తం ఎలా ఉంటే అలా జరిగించండి అని చెప్పి ప్రేయర్ చేసుకున్నాను ప్రేయర్ చేసుకున్నాం ఇద్దరం కలిసి ఒకే మాట మీద అలాగే ప్రేయర్ చేసుకున్నాం మా బాబు ముగ్గురం కలిసి కుటుంబంగా అలా ప్రేయర్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫామ్ చేశారు కదా కన్ఫామ్ చేసి థర్డ్ మంత్లో స్కానింగ్ తీస్తారండి హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంది ఏంటి బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉందని అలా స్కానింగ్కి వెళ్ళాము స్కానింగ్కి వెళ్తే డాక్టర్ ఏమందంటే గంటసేపు చూస్తానే ఉంది చూస్తుంది ఏం మాట్లాడలేదు చూస్తుంది ఏం మాట్లాడలేదు నీకేమన్నా కడుపు నొప్పిగా ఉందా ఇలా ఉందా అని అడుగుతుంది ఏం లేదండి అంత బాగానే ఉంది అని చెప్తున్నాను నీతో ఎవరు వచ్చారు ఒకసారి పిలవమని చెప్పింది సరే
స్కానింగ్ చూపించేసి చెప్పారనమాట ఎప్పుడు అవి జరిగిందో కూడా తెలీదు కడుపులో పాయిజన్ అయిపోయింది అర్జెంటుగా క్లీన్ చేసేయాలి క్లీన్ చేయకపోతే కనుక కంప్లీట్గా గర్భ సంచిని తీసేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే పాయిజన్ అయిపోయింది ఇది ఎప్పుడు జరిగిందో కూడా తెలియదు ఇప్పటికే మీరు చాలా లేట్ చేశారు ఇక క్షణం ఆలోచించడం కూడా మంచిది కాదు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా చేసేయాలని చెప్పి ఆయన్ని సైన్ చేసేసి అడ్మిట్ చేసేయమని చెప్పారనమాట అడ్మిట్ చేసేయమంటే నా మనసు దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు ఒక దేవుడికి నేను ఎంత బాధపడుతున్నానో తెలుసు నిజంగా దేవుడు ఒకవేళ నాకున్న పరిస్థితి బట్టి దేవునికి ఇచ్చే ఉద్దేశం లేకపోతే నాకు అసలు ప్రెగ్నెన్సీయే ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆ బాధలో మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందని చెప్పి మళ్ళీ కోల్పోతే ఇంకా నేను బాధ ఎక్కువైపోయింది కదా దేవుడు నన్ను మరీ ఇంత బాధపరచడు ఏదో ఏమో ఏం జరిగిందో నాకైతే తెలియదు కానీ దేవుడు అయితే మాత్రం ఇలా చేయరు ప్రెగ్నెన్సీ ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు తీసేసుకోరు అని చెప్పి అలా కాదు డాక్టర్ గారు మేము రేపు వస్తాము ఇవాళ నైట్ అయిపోయింది కదా మేము రేపు వస్తాము అని చెప్తే ఆవిడేమో అసలు నీకు చెప్పేది అర్థమవుతుందా డాక్టర్ నేను ఇంతకు చెప్తున్నాను నీకు అర్థం కావట్లేదు తర్వాత నీ ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకుంటున్నావు నువ్వు లోపల అంతా పాయిజన్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఆవిడ కంగారు పెట్టారు అయినా సరే లేదండి నేను వస్తాను రేపు వస్తానని చెప్పి ఇంటికి వచ్చేసి ఇద్దరం కలిసి ఒకే మాట మీద ఎందుకు ఆయనకి అదే విశ్వాసంగా ఉంది బాధ అయితే ఉంది ఎందుకంటే ఆవిడ కళ్ళ ముందు మొత్తం స్కాన్ చేసి గంట సేపు చూసి చూపించారనమాట హార్ట్ బీట్ అనేది లేదని ఉంది కానీ దేవుడైతే మాత్రం ఇలా చేయరన్న నమ్మకం తప్పవ్వ ఒకవేళ నిజంగా అయ్యిందేమో కానీ తిరిగి ప్రాణం ఇవ్వగలిగిన శక్తి మీకు ఉంది మేము నమ్ముతున్నాము మీరే సహాయం చేయండి అని చెప్పి ఆ నైట్ అంతా ప్రేయర్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే రామగుండం నుంచి విజయవాడకి రావడానికి నైట్ ట్రైన్స్ ఏం లేవన్నమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ మళ్ళీ సిక్స్ థర్టీకి ట్రైన్ ఉంది ఇక అప్పటి వరకు మేము ఏమీ చేయలేము ఇంకా ప్రేయర్ ఇద్దరం కలిసి నైట్ అంతా ప్రేయర్ చేసుకున్నాం ప్రవ్వ పరిస్థితి ఏదన్నా అవనివ్వండి నిజంగా అయిపోయినా సరే మీరు తిరిగి ప్రాణంతో నింపండి అని చెప్పి ఆ నైట్ అంతా ప్రేయర్ చేసుకొని మూడున్నర వరకు ప్రేయర్ చేసుకొని మూడున్నర తర్వాత పడుకొని మళ్ళీ ఐదింటికి లెగిసి బయలుదేరి ట్రైన్ ఎక్కి విజయవాడ వచ్చానండి మా వారు కూడా ఏమన్నారంటే నీతో వచ్చి నేనేమీ చేయలేను డాక్టర్ దగ్గరికి నువ్వు మీ ఇంట్లో వాళ్ళన్నా తీసుకొని వెళ్ళు ఇక్కడ ఉండి నేను ప్రేయర్లో ఉంటాను అని చెప్పి ఆయన అక్కడ ఉండి ఫాస్టింగ్లో ప్రేయర్లో ఉన్నారు ఆ రోజంతా నేను ఇక్కడికి ఒక్కదాన్ని వచ్చేసేసి ఆ ఇంట్లో అమ్మ వాళ్ళకు కూడా చెప్పలేదనమాట విషయం ఇలా అని చెప్పి ఎందుకంటే వాళ్ళు షుగర్ పేషెంట్లు హెల్త్ చాలా పాడైపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ కంగారు పడతారు ఎందుకు అసలు ముందు నిర్ధారణకు వద్దాం వచ్చేసి అయిపోయింది అన్న సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళకి చెప్దామని చెప్పి అమ్మ ఏం లేదు థర్డ్ మంత్ స్కాన్ తీయాలి కదా అది ఇక్కడైతే బాగుంటుందని చెప్పి నేను వచ్చాను అని చెప్పి ఈవినింగ్ స్కానింగ్కి వెళ్ళామండి స్కానింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ గారు చూసి అంత బాగుందమ్మా అని చెప్పేసి నర్స్కి ఏదో టైప్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నారు నేను డాక్టర్ గారిని పిలిచి కట్టన్ సర్డు ఉంటాయి కదా డాక్టర్ గారిని పిలిచి డాక్టర్ గారు అంత బాగానే ఉందండి అని అడిగాను అంటే అంత బాగుందమ్మా అని చెప్పి చెప్పారు ఆంధ్ర హాస్పిటల్స్ అండి అంత బాగుంది అని అన్నారు నేను మళ్ళీ ఆకుండా హార్ట్ బీట్ ఉందా అండి బేబీకి అని అన్నాను ఉందమ్మా అని అన్నారు మళ్ళీ ఆగలేదు మూడోసారి అడిగారు నిజంగా హార్ట్ బీట్ ఉందా అండి అని అడిగాను అని అంటే ఆ ఉందమ్మా ఏంటి చేదస్తంగా అడుగుతున్నావు అన్నట్టు ఏంటి అన్నిసార్లు అడుగుతున్నావు హార్ట్ బీట్ ఉందా ఉందా అని అంతా బాగానే ఉందని చెప్తున్నాను అని చెప్పి ఇక ఆయన విసుగుతో ఒకసారి ఆ స్క్రీన్ నా వైపు తిప్పి చూడు ఇది హార్ట్ అని ఆ పంప్ చేస్తున్నది పెట్టి చూపించారనమాట పంప్ అవుతుంది హార్ట్ ఇదిగో అని చెప్పి చూపించి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హార్ట్ బీట్ కౌంట్ ఉందని చెప్పి చూపించారనమాట నార్మల్గా పోని వీక్గా ఏమన్నా ఉంటే అది వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ బిలో అలా ఉంటే ఏమన్నా కొంచెం వీక్ అనమాట వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అన్నది చాలా హెల్దీ కౌంట్ అని చెప్పి ఆయన నోటితో ఆయనే చెప్పారు హెల్దీగా ఉంది నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఇదిగా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటే ఏం లేదండి ఇలా జరిగింది రాత్రి నన్ను అక్కడ క్లీనింగ్ చేసేస్తానన్నారు అబాట్ అయిపోయిందని చెప్పారు కానీ మరి మేము ఇక్కడికి వచ్చాము ఏదైనా తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో జరగాలి అక్కడ మేము ఇద్దరమే ఉన్నాం మమ్మల్ని చూసుకోవటానికి కూడా ఎవరు లేరని చెప్పి అని చెప్పి ఆయనకి చెప్పి బయటకు వచ్చానమాట వచ్చిన తర్వాత అలా ప్రెగ్నెన్సీ మొత్తం ఒకళ్ళ దగ్గర ఒకళ్ళ చేతి మీదే చూపించుకుందాం మళ్ళీ రామగుండం వెళ్ళి అక్కడ ఒక డాక్టర్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఒక డాక్టర్ ఇలా వద్దు మొత్తం ఒకళ్ళ దగ్గరే చూపించుకుందామని చెప్పి విజయవాడలో నోరీ హాస్పిటల్ అని ఫేమస్ అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ చూపించుకుంటున్నామండి తొమ్మిది నెలలు ఆవిడ బాగానే చూశారు చూశారు అంత బాగానే ఉంది గ్రోత్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ నా షుగర్స్ థైరాయిడ్స్ మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి ఎప్పటికప్పుడు స్కాన్ తీస్తూ ఉన్నా సరే బేబీ విషయంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా
నాకైతే తెలియదు నాకు మాత్రం ఆడపిల్లని ఇవ్వండి నాకు ఉన్నది ఈ ఒక్క అవకాశం కాబట్టి మీరు నాకు ఆడపిల్లని అది కూడా అదే రూపురేఖలతో అదే మచ్చతో నేను మీరు నాకు ఇస్తే తప్పించి నా జీవితంలో బాధ లేకుంటే నేను చనిపోయే వరకు బాధతోనే ఉంటాను నాకు ఈ ఆనందం ఉండదు బేబీని ఇచ్చినా సరే నేను ఆ పాపని మర్చిపోలేను ఆ బిడ్డ జ్ఞాపకాలు నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటాయి అని చెప్పి ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నామండి అలా తొమ్మిదో నా డెలివరీ టైం వచ్చేసరికి డాక్టర్ ఏం చేసిందంటే ఇహ రమ్మని చెప్పారు స్కాన్ చేసి అంతా చేసి పాపకి పేగ అంతా చుట్టేసుకొని ఉంది ప్లస్ షుగర్స్ అవన్నీ టెస్ట్ చేశారు డెలివరీకి ముందు చేస్తారు కదా ఒక టూ డేస్ బిఫోర్ అవన్నీ చేసి నీ షుగర్స్ చాలా హైగా ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో బేబీ అన్ని అవయవాలు సరిగ్గా ఉంటాయని నేను చెప్పలేను ఏదో ఒక లోపంతో పుట్టుద్ది అని చెప్పి పుట్టుద్ది అది కూడా ఎన్ఐసియూలో నియోనాటికల్ కేర్లో ఉంచాల్సి వచ్చిద్ది ఎన్ని రోజులు ఉంచాల్సి వచ్చిద్ది కూడా మేము చెప్పలేము అని చెప్పి మా వారితో మా తమ్ముడితో కలిపి సైన్ చేయించేసుకున్నారనమాట దానికి మాకు సంబంధం లేదు మేము అన్నీ మీకు చెప్పాము దానికి మీరు సిద్ధపడే మీరు మాతో ఆపరేషన్ చేయించుకుంటున్నారు మా దగ్గర అడ్మిట్ అవుతున్నారు అని చెప్పి మాకు లెటర్ రాసేవండి అని చెప్పి లెటర్ రాపించి ఆవిడ సంతకం పెట్టి తీసేసుకుంది అనమాట తీసేసుకున్న తర్వాత ఇక అప్పుడు తీసేసుకొని కూడా ఏం మాట అనిందంటే నువ్వు ముందెళ్ళి ఎండోకేర్లో జాయిన్ అయ్యి షుగర్ నార్మల్లో వచ్చింది అసలు నువ్వు సిజరిన్ చేయించడానికి నువ్వు ఎలిజిబుల్ అని ఆయన దగ్గర నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకొస్తే తప్పించి ఆపరేషన్ చేయించుకోవటానికి నీ బాడీ ఎలిజిబుల్ అని చెప్తే తప్పించి నేను ఆపరేషన్ చేయను లేకపోతే ఆ రిస్క్ నేను చేయలేను నీకు నచ్చిన హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపో అని చెప్పింది వెళ్ళిపో అని చెప్పంగానే ఇక ఆ ఎండోకేర్ అన్న హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆయన లేరు అని చెప్పారు ఇక హైదరాబాద్ అపోలోకి వెళ్ళాము వాళ్ళు సిచ్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుందో మేము చెప్పలేము పాపకి అన్ని మీ ఇద్దరిలో ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు నీకున్న కండిషన్ బట్టి అంత సేఫ్గా ఉంటుందని తెలియదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు అమ్మో వీళ్ళు ఇలా మాట అన్నారని చెప్పి యశోద హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం వాళ్ళు అదే మాట చెప్పారు సెంచరీ హాస్పిటల్ అని ఉంది దానికి ఇలా హాస్పిటల్స్ అన్నీ తిరిగేసేసి వచ్చేసి మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చామన్నమాట విజయవాడ వచ్చి సరే ఇక్కడ అంతా కాదు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి చెన్నై అపోలో హాస్పిటల్ ఉంది మంచి నియోనాటికల్ కేర్ అంటే చిన్న బేబీకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మొత్తం చూసుకోగల కెపాసిటీ ఉన్న హాస్పిటల్ అపోలో చెన్నై అని చెప్పారు ఇక అందుకని హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వచ్చాం సాయంత్రం ఆరు ఆ టయానికి వచ్చామండి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఉదయాన్నే ఆరింటికి బయలుదేరి చెన్నై వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నాం వెళ్దామనుకున్నప్పుడు ఈలోపు ఒక ఆరింటి నుంచి తొమ్మిదింటి వరకు టైం ఉంది కదా ఒక్కసారి నాకు రెండు సీజరిన్లు అయిన ఒక హాస్పిటల్ ఉందండి ఆవిడ ఇంతకుముందు మా స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్గా చేశారు నన్స్ ఉంటారు కదా సెయింట్ యాన్స్ హాస్పిటల్ అని ఆ సిస్టర్ నాకు ఒకప్పుడు నేను స్కూల్ చదివేటప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఆవిడ ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో హెడ్గా వేశారు ఆవిడ ఉన్నారు కదా ఆవిడ ఒక్కసారి అడ్వైస్ అడుగుదాము ఆ హాస్పిటల్ అంతా డెలివరీలకే ఫేమస్ కదా ఒకసారి వెళ్ళి చెప్దామని చెప్పి ఒక ఒపీనియన్ తీసుకుందామని సెట్ నా ఫైల్ పట్టుకొని వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడ మెయిన్ డాక్టర్కి చూపించారు చూపించిన తర్వాత సిచ్యుయేషన్ చెప్పిన తర్వాత ఆ డాక్టర్ ఏమన్నారంటే ఏదేమన్నా అవనివ్వండి తొమ్మిది నెలలు నిండిపోయిన తర్వాత ఇక డెలివరీ అయితే చేసేయాలి కదా కాబట్టి ఇంకా క్షణం లేట్ చేయొద్దు బేబీది తిరగటం కూడా లేదన్నారు కదా ఇంకా రోజులు ఉంచే కొద్దీ ఇలాంటి కండిషన్లో ఇప్పటి వరకు హెల్దీ అంటే అట్లీస్ట్ ప్రాణాలతో ఉన్న బేబీ కూడా లేకుండా పోయిద్ది కాబట్టి ముందు అయితే మనం సిజర్ సిజరిన్ చేసేద్దాం ముందు బేబీని బయటికి తీసేద్దాం ఎలా ఉంది అనేది దేవుడి మీద వదిలేద్దాం ముందు బేబీని అయితే తీసేద్దాం అప్పుడు అట్లీస్ట్ ఈవిడ్ సేఫ్గా ఉంటారు అని చెప్పి అసలు మేము ఏమీ సిద్ధపడాలి లేదు జస్ట్ ఆ ఫైల్ పట్టుకొని వెళ్ళామన్నమాట వెళ్ళేసరికి ఆ సిస్టరే నా చేతితో పట్టుకొని డైరెక్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు తీసుకెళ్ళిపోయి తను రెడీ చేసే సిస్టర్ నాతో ఎవరు రాలేదు మేము ఇంట్లో కూడా చెప్పి రాలేదు జస్ట్ ఒపీనియన్ అడుగుతాకి వచ్చాము అని అంటే అవన్నీ ఏం పర్వాలేదు నేను చూసుకుంటాను నీకు ఎందుకు నేను ఉన్నాను కదా అవన్నీ నేను చూసుకుంటానని చెప్పి ఆవిడ తీసుకెళ్ళిపోయి ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి నాకు సిజరేన్ అయిపోయిందండి ఇంకా మా వారు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి అవన్నీ తీసుకొని ఏమేమి కావాలో అవన్నీ తీసుకొని రమ్మని చెప్పారంట ఆయనతో కనీసం ఒక మాట్లాడుకునే క్షణం కూడా మాకు లేదన్నమాట ఇక సిజర్న్ అయిపోయింది బేబీని మినిమం అంటే ఇంత నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లడ్ టెస్ట్లు అవి పుట్టంగానే కామన్గా రెగ్యులర్ ప్రతి బేబీకి చేస్తారు కదా అలా టెస్ట్ చేయటానికి బేబీని తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళి ఒక ఫోర్ అవర్స్ లోపు మాకు తీసుకొచ్చి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారండి బేబీని నాకు ఆడపిల్లే పుట్టింది మళ్ళీ ఆడపిల్ల పుట్టింది అది కూడా ఎలా అంటే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ కూడా కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక్కేలాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ
అలా ఆ పాప ఆ మచ్చతో సహా దేవుడు అదే రూపురేఖలతో రూపురేఖలే కాదు అదే మనస్తత్వం ఉందో తనకి ఏ అలవాట్లు ఉన్నాయో తనకి చెప్పులు అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట చెప్పుల షాప్కి వెళ్తే మూడు నాలుగు జతలు కొని చేసుకుంటుంది వాళ్ళు డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి పెట్టుద్ది అనమాట తీసుకోమని తినకి అలాగే చెప్పులనే కాదు అసలు ప్రవర్తించే ప్రతి ప్రవర్తనలో ఎవ్వరు ఏడుస్తుంటే చూడలేదనమాట వచ్చి తను ఏడవనివ్వదు అలా ప్రతి చిన్న విషయాలు తను బిహేవ్ చేసే బిహేవియర్ మొత్తం యాజిటీస్గా ఇచ్చారనమాట దేవుడు అలా మాకు బేబీని ఇచ్చారండి దేవుడు అద్భుతంగా అడిగిన ఏది అంటే మనం ఈ లోకంలో అడిగినా సరే ప్రతీది మనం మన పిల్లలు అడిగిన ప్రతీది ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ దేవుడు అడిగిన ప్రతి చిన్నది ఏది విడిచిపెట్టకుండా అడిగిన ప్రతీది ఇచ్చారండి దేవుడు అలా నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఒక ఇరవై నెలల పాప ఉందండి దేవుడు ఆ మూడేళ్ల క్రితం నాకు మూడేళ్ల క్రితం ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి అని నెరవేరలేదు దేవుడు నూతన క్రియ చేస్తానన్నారు జరగలేదని అప్పట్లో బాధపడ్డాను కానీ నిజంగా అందరికీ బేబీ అంటే కోల్పోయిన బిడ్డకు ప్రతిగా బిడ్డ పుట్టుండొచ్చు కానీ అదే రూపురేఖలతో అడిగిన అంటే ఆ మచ్చతో సహా అదే మనస్తత్వంతో దేవుడు నూతనంగా మా జీవితంలో చేశారు చేశారండి ఆ వాక్యానికి నిదర్శనం మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ వాగ్దానం నెరవేరింది దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం పోలేదు ఎడారిలో నీరును ప్రవజహింపజేస్తాను అన్నారు నాకు ఏమి పుట్టరు అని చెప్పేసారు ప్రతి డాక్టర్ ఎంతమందిని కన్సల్ట్ చేసాం చెన్నైలో విజయవాడ హైదరాబాద్ అన్ని చోట్ల కన్సల్ట్ చేసాం కన్సల్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ మీరు ఏ రకంగానూ పిల్లలు పుట్టరు అన్నారు అంటే ఎడారిలాగా అయిపోయింది నా జీవితం గర్భఫలం రాదు అన్న స్థితిలో ఎడారిలాగా అయిపోయింది దాని నుంచి దేవుడు చిగురింపచేసి మళ్ళీ నాకు గర్భఫలాన్ని ఇచ్చి హెల్దీగా ఉన్న బేబీని మిగిలిన ఇద్దరు బేబీస్ అన్న ఒక రోజు నుంచి ఇచ్చారు పాపను అయితే ఫోర్ అవర్స్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదని హెల్దీగా తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసారండి నా షుగర్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ అంత హె సివియర్గా ఉన్నా ఏది బా పాప మీద ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు దేవునికే వందనాలు మచ్చను చూడాలనుకున్న వాళ్ళందరూ చేయి పైకి ఎత్తండి మూర్ఖులైన విశ్వాసులారా చూసి నమ్మిన వానికంటే మీరు అడిగారు గనక చూపెట్టండి ఆ మచ్చని ముందోళ్ళకైనా ఉందా మీరు వాళ్ళకి చెప్పాలి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక